हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर आरडियन स्टाडी चैनल तो फ्रेंड्स आज के लिए इसी चाइल्ड पैडागोजी थे के उन नो आरेक टा टॉपिक टॉपिक टा होच्छे इंडिविजुअल डिफरेंस और था टॉपिक टा होच्छे शिक्षार्थी देर मध्य व्यक्ति बोशिमो भाषा जाति लिंगो संप्रदाय धर्मो पौब्रिति among learners, understanding difference based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. So friends, you have seen the class, you have seen the according to tattoo syllabus, tattoo syllabus is system on the class. So we have seen the class. So today's topic, this topic is the topic of tattoo syllabus system on the class. So we have seen the rest of the topic of the class. कंप्लीट करें ची। तुमरा जरा एकोनो क्लास गुली देखोनी, तुमरा क्लास गुली देखेना वो आशा करें तुम्हादेर कॉन्सेप्ट अनेक टाइ क्लियर होगे। एवं जरा तुमरा देख चो, एवं तुमरा प्रतिनियोता कमेंट कर चो, तुम्हादेर के अनेक बीच धन्नोबाद, एवं आमी तुम्हादेर कमेंट कुली प्रतिनियोता पोड़ची, एवं आ तो देरी ना करे शुरू कर ची आज के टॉपिक सीडीपी थेगे प्रथम कॉन्सेप्ट आलोचना कर बो एवं शेष थक बे किचु इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इंडिविजुअल डिफरेंस प्रत्येक टा मानुष उन नो आरेक टा मानुष थेके प्रिथोक आम्रा शोभाई शोभार थेके प्रिथोक इवन जरा जोमोज तादेव एक टा पाठक को थाके जरा जोमोज शं मध्यो जोमोज शंतन देर मध्यो ट्विंस देर मध्यो एक टा पाठ्य को किंतु लक्ष्य करा जाए तो प्रत्येक टा व्यक्ति तार व्यक्ति शत्ता नियाई जान माय प्रत्येक टा व्यक्ति के मध्य पाठ्य को रोए चे जे पाठ्य को टा आज के अमरा आलोचना करो तो प्रथम ये खाने देवा आचे विभिन्नो मानुषेर मध्य नाना दिखती के � एरिस्टल रूसु प्रमुखों दर्शनी के रचनाएँ व्यक्ति को तो पाठक के कथा उल्लेख आते हैं। ऐरा निजे देर मौते कोड़े इन्हीं चिंता भावनाओं कोड़े चें। और था ये जे इंडिविजुअल डिफरेंस बा व्यक्ति को तो पाठक को ये व्यक्ति को तो पाठक को नहीं है विभिन्न मनोबीत जैमोन प्लेटो एरिस्टल रू मौलिक विभिन्नता उन्नुशारे कोई एक टा दौले भाग करें चें। तो प्लेटो की करें चें। प्लेटो मानुष के मौलिक विभिन्नता उन्नुशारे कोई टा दौले भाग करें चें। कोई एक टी दौले। आरेख जोन मनोबी गैल्टन। गैल्टन बॉंग्शोगो तेर भीती ते मानुषे मानुषे पार्थो को निर्धारणे चेस्टा करें चें। कारण गैल्टन तीनी बांग्शोगुदीरों पर गुरुत्व दिए चें तीनी बोले चें प्रत्येक माँबाबा जोखन अलग दा होए तो माँबाबर शंतानो अलग दा ही होए मने बांग्शोगुदी प्रत्येक मानुषेर बांग्शोगुदी तो सेम होए ना तो बांग्शोगुदीर भीती ते मानुषे मानुषे एक टा पार्थक को निर्धारणेर चेष्टा दिनी कोडे चें गौबेशोना कॉलेजेन। अल्फ्रेड बी ने बोले चेन बुद्धिर पाठ्यक के भीती ते मानुषे स्ट्रेनी करोने चेस्टा कॉलेजेन। माने अल्फ्रेड बोले चेन बुद्धि दिखते के मानुष आला दा। कैटल बोले चेन स्त्रीति शक्ति इंद्रिय भूत्ते के मानुष आला दा। गैल्टन बोले चेन बांग्शोगुते भीती ते मानुष आला दा। एवं कुनो दुजोन व्यक्ति एके बारी एकी रकम पोकरिति मानुषी गुना बुली निये जॉन माइ ना इटा ना हो बे जॉन माइ ना व्यक्ति बोशी मो हलो कुनो व्यक्ति के चिन्ही तो बा निदेशी तो करार भी शोई जेमोन आम्रा जोतो धोरोनेर मानुष आच्छी आमदेर मानुषेर मध्य तो व्यक्ति के चिन्ही तो बा निदेशी तो करार एक टा भी शोई कारण प्रत्येक व्यक्ति तो आला दा होई व्यक्ति जे आला दा ही पाठ्य कोटा निदेश करा होई नेक्स्ट एटी एक व्यक्ति थे के अन्नो व्यक्ति के व्यक्ति बोशिष्टो के पृथक करे व्यक्ति शत्ता बा ये जे इंडिविजुअल डिफरेंस ये जे व्यक्ति को तो पाठ्य कोई टा की करे एक व्यक्ति के अन्नो एक टा व्यक्ति बोशिष्टो थे के पृथक करे इटा शोहजात और जितो उभय होते पारे मन इटा जन्मोगो तो प्राप्ते आम्रा जन्मोगो तो पाप प्राप्ते आमादेर माँ बाबा उपूर्व पुरुष थे कि किचु बोशिष्टो निये जन्माई इटा वो विभिन्न मानुषेर मध्य पाठ्य को देखा जाए अब अब जे बोशिष्टो गुली आम्रा पौड़ी बेश थे के और जन कोडी ये बोशिष्टो गुलीर मध्य पाठ्� 
ব্যক্তিগত পার্থক্য সহজাত ও অর্জিত উভয়ই ব্যক্তিগত বৈষম্য বিভিন্ন পরিবেশগত ও বংশগত উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয় ব্যক্তির জীবন বিকাশের সকল স্তরে অর্থাৎ শৈশব বাল্য কৌশল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বৈষম্য লক্ষণীয় যে কোনো স্টেজে আমরা কাটাই না কেন প্রত্যেকটা স্টেজের মধ্য দিয়ে একটা ব্যক্তি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় এই প্রত্যেকটা স্টেজে একটা ব্যক্তি অন্য একটা ব্যক্তি থেকে পৃথক লক্ষ্য করা যায় যেমন ইনফেন্সি ইনফেন্সি তো প্রত্যেকটা শিশু কিন্তু সেম হয় না চাইল্ডহুডে প্রত্যেকটা শিশু সেম হয় না অ্যাডোলেসেন্সে প্রত্যেকটা শিশু সেম হয় না অ্যাডাল্টহুডে প্রত্যেকটা ব্যক্তি সেম হয় না তো প্রত্যেকটা স্টেজে কি থাকে ব্যক্তিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এখন আমরা পড়ব ব্যক্তিগত পার্থক্যের শ্রেণী বা পার্থক্যের ক্ষেত্র বা শ্রেণী বিভাগ টাইপস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স তো ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে দুই রকমের কত রকমের দুই রকমের ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স দুই প্রকার বা দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে অন্তর্বৃক্তি আর একটা হচ্ছে আন্তর্বৃক্তি অন্তর্বৃক্তি হচ্ছে ইন্ট্রা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ ব্যক্তির বিভিন্ন মানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য থাকে আর আন্তর্বৃক্তি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময় ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তো অন্তর্বৃক্তি হচ্ছে কি একজন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যেমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন একজন ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতা মানসিক ক্ষমতা ইমোশনাল পাওয়ার এই সবগুলি জিনিস কিন্তু একই সেম রকম থাকে না এগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকে তো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যেটাকে আমরা বলি অন্তর্বৃক্তি পার্থক্য আর বিভিন্ন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেটাকে আমরা বলবো আন্তর্বৃক্তি পার্থক্য ইংলিশে ইন্টার ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স আশা করি ফ্রেন্ডস তোমরা বুঝতে পারছো নেক্সট হচ্ছে ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকগুলি ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকের মধ্যে প্রথম দৈহিক গঠন ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার বা ফিজিক্যাল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রত্যেকটা ব্যক্তি অন্য আরেকটা ব্যক্তি থেকে পৃথক প্রত্যেকটা ব্যক্তি দেখতে সেম হয় না সিমিলারিটিস থাকতে পারে বাট পুরোপুরি মিলে না বা সেম হয় না দৈহিক গঠন যেমন উচ্চতা হাইট ওয়েট স্কিন কালার চোখের কালার চুলের ধরন চেহারার প্রকৃতি এইসব দিক থেকে একজন ব্যক্তি অন্য একজন ব্যক্তি থেকে পৃথক লক্ষ্য করা যায় তবে আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীরা দৈহিক পার্থক্যের বিশিষ্ট মূল্য দেন না তবে দেহ সুস্থ সবল হলে মানুষের মন সতেজ ও কর্মপ্রবণ থাকে একজন ব্যক্তি যদি ফিজিক্যাল ফিট থাকে হেলদি থাকে তখন কি হয় সেই মানুষের মনটা সতেজ ও কর্মপ্রবণ থাকবে অন্যদিকে শারীরিক ত্রুটি বিচ্যুতি বা অপূর্ণতা থাকলে মনে কি হবে হীনমন্যতা দেখা দেবে নেক্সট হচ্ছে মানসিক গুণাবলী প্রত্যেকটা মানুষের মানসিক গুণাবলী সেম হয় না অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের বুদ্ধি কল্পনা যুক্তি সমস্যা সমাধান স্মৃতি ইন্দ্রিয়াভূত তীক্ষ্ণতা এই যে জিনিসগুলি প্রত্যেকটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা হয় একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তি থেকে আলাদা হয় বা প্রত্যেকটা ব্যক্তির স্মৃতি শক্তি ইন্দ্রিয়াভূতি তীক্ষ্ণতা মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় প্রত্যক্ষের ভিন্নতার বেদে কোনো শিক্ষার্থী বিশ্লেষণ প্রকৃতির অ্যানালাইজ শিক্ষার্থী সংশ্লেষণ প্রকৃতির সিনথেসাইজার হয়ে থাকে যেমন বৃদ্ধি ছাড়া বিশেষ কিছু ক্ষমতা মানুষের থাকে যার ফলে কেউ সঙ্গীত কেউ চিত্রাঙ্কন কেউ খেলাধুলাই বিশেষ ক্ষেত্রে বুৎপত্তি দেখাতে সক্ষম হয় মানসিক গুণাবলী অর্থাৎ প্রত্যেকের বুদ্ধি প্রত্যেকের কল্পনা প্রত্যেকের যুক্তি সেম হয় না কেউ হয়তো সঙ্গীতে ভালো কেউ হয়তো খেলাধুলায় ভালো কেউ হয়তো ডান্সে ভালো তো প্রত্যেকের যে অ্যাবিলিটি এটা সেম হয় না প্রত্যেকের যে গুণ সেটা সেম হয় না প্রত্যেকের ইন্টেলিজেন্স পাওয়ার সেম হয় না এই দিক থেকেও কি হয় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে নেক্সট মানুষ বা মেজাজগত পার্থক্য এটাকে বলা হয় মুড বা টেম্পার এই দিক থেকেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কেউ হয়তো অল্পতেই খুব বেশি রেগে ওঠে আবার কেউ হয়তো খুব বেশি রাগ হলেও সে তার রাগটাকে শো করতে দেয় না বা সে অনেক বেশি রাগ হলেও সে তার রাগটাকে এক্সপোজ করে না বা সে তার ইমোশনটাকে 
এক্সপোজ করে না আবার কেউ হয়তো অল্প রাগেই সে অল্পতেই সে রেগে ওঠে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলা বা তার ইমোশনটাকে সে কন্ট্রোল করতে পারে না তো এই দিক থেকে কি হয় একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেমভাবে কেউ যেমন অল্প দুঃখতেই ভেঙে পড়ে আবার কেউ কেউ বড় রকমের দুঃখেও নিজেকে স্ট্রং রাখতে পারে তো মানস প্রকৃতির গত দিক থেকেও বা মেজাজগত দিক থেকেও প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব আলাদা থাকে নেক্সট ব্যক্তিত্বের প্রকৃতিগত পার্থক্য এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এক্সামে কোয়েশন এসেছিল ফ্রেন্ডস ব্যক্তিত্বের প্রকৃতিগত পার্থক্য মনোবিদ ইয়ং মানুষের ব্যক্তিত্বকে তিনটা টাইপ দিয়েছেন একটা হচ্ছে অন্তর্মুখী ইন্ট্রোভার্ট যে শুধুমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে এত গ্রুপিজম পছন্দ করে না কারোর সঙ্গে মিশতে পারে না বা কথাবার্তা বলতে পারে না বা সে বেশি মানুষ হই হুল্লা মেলা মেশা পছন্দ করে না ওই পার্সোনালিটিকে বলা হয় ইন্ট্রোভার্ট ইন নেচার অ্যান্ড এক্সট্রোভার্ট বা বহির্মুখী হচ্ছে যে যে কোনো পরিবেশে গিয়ে মিশতে পারে মেলামেশা করতে পারে সে যে কোনো পরিবেশে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় বহির্মুখী বা এস্ট্রো এক্সট্রোভার্ট আবার কিছু মানুষ আছে উভয়মুখী অ্যাম্বিভার্ট অর্থাৎ তার মধ্যে দুই প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সে ইন্ট্রোভার্টও হয় আবার এক্সট্রোভার্টও হয় তো তার মধ্যে এই দুই রকমের নেচারই লক্ষ্য করা যায় যেটাকে আমরা বলি অ্যাম্বিভার্ট এই প্রশ্নটাই এসেছিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা ছিল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী অর্থাৎ ইন্ট্রোভার্ট ও এক্সট্রোভার্ট এই দুইটা নেচারকে একসাথে কি বলা হয় একসাথে বলা হয় অ্যাম্বিভার্ট এই প্রশ্নটা এসেছিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে এরকম টাইপ বেদে মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নেক্সট হচ্ছে নৈতিক চরিত্রগত পার্থক্য নৈতিক চরিত্রের মধ্যে যেমন আছে দৈর্ঘ্য ক্ষমতাশীল উদার্য সংকীর্ণতা স্বার্থপরতা নিশ্চুরতা ঋষ্যা পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি সকল মানুষের সমান থাকে না কারোর হয়তো প্যাশেন্স খুব বেশি থাকে সে একবার ফেলোয়ার হয় দুইবার হয় তিনবার হয় চারবারের মাথায় সে সাকসেস হবেই কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই প্যাশেন্সই থাকে না আমরা যদি টেটে একবার না ক্লিয়ার করতে পারি আমরা আশায় ছেড়ে দিই কারণ আমাদের মধ্যে প্যাশেন্স নেই কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি প্যাশেন্স থাকতো আমরা টেট এক্সাম একবারে না হোক দুইবারে না হোক তিনবারে তো আমরা ক্লিয়ার করবই করব আমাদের মধ্যে প্যাশেন্স থাকতে হবে যদি আমরা ছেড়েই দিই আমরা যদি হারই মেনে নিই তখন তো আমরা সাকসেস পাবই না কিন্তু আমরা যদি চেষ্টা করি আমাদের মধ্যে যদি প্যাশেন্স থাকে আমরা অবশ্যই সাকসেস হব তো এটা কি নৈতিক চরিত্রগত প্রভাব মানে প্রত্যেকের প্যাশেন্স লেভেল সেম থাকে না প্রত্যেকের সেলফিশনেস টা সেম থাকে না নিষ্ঠুরতা রিষ্যা হিংসা এই জিনিসগুলি প্রত্যেকের সেম থাকে না নেক্সট হচ্ছে জাতিগত পার্থক্য রেসিয়াল ডিফারেন্স জাতিগত একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ক্ষমতাগত বা অন্য দিক থেকে বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় নেক্সট হচ্ছে বংশগতি ও পরিবেশগত প্রভেদ তো বংশগতি যেমন প্রত্যেকের বংশগতি সেম হয় না আবার প্রত্যেকের যে পরিবেশে বড় হয় সে পরিবেশটাও সেম হয় না আর একটা শিশু যখন ডেভেলপমেন্ট করে বংশগতি ও পরিবেশের দুইটারই প্রভাব থাকে তো এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় বংশগতি ও পরিবেশের পার্থক্যের কারণে ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নেক্সট হচ্ছে কৃষ্টিগত প্রভেদ মানে সকলের কালচার সেম হয় না এখন ইন্ডিয়ান কালচারের একজন লোক আর ফরেন কালচারের একজন লোক তাদের মধ্যে অনেকটা ডিফারেন্স হবে এটাই হচ্ছে কৃষ্টিগত প্রভেদ মানে সংস্কৃতিগত দিক থেকেও মানুষে মানুষে একটা ব্যাধাভেদ লক্ষ্য করা যায় ব্যাধাভেদ বলতে ব্যক্তিত্বর দিক থেকে লক্ষ্য করা যায় যেমন ইন্ডিয়ান কালচারে এরকম অনেক জিনিস আছে যেগুলি ফরেনে নেই বা ফরেনে এমন অনেক কিছু আছে যেগুলি ইন্ডিয়াতে নেই তো এরকমভাবে যে যেই কালচারে বড় হয় যে যেই সমাজে বড় হয় তার একটা ইম্প্যাক্ট তার মধ্যে থাকে সেই দিক থেকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নেক্সট হচ্ছে লিঙ্গগত পার্থক্য অর্থাৎ সেক্স ডিফারেন্স লিঙ্গগত পার্থক্য হচ্ছে এখানে মেলদের সেক্স অর্গানস আর ফিমেলদের সেই সেক্স অর্গানস সেম হয় না এই দিক থেকে কি হয় মেল এবং ফিমেলদের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যেটাকে বলা হয় লিঙ্গগত প্রভেদ বা সেক্স ডিফারেন্স বুদ্ধিগত পার্থক্য না থাকার কারণে শারীরিক শক্তি ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না এমন যে কোনো ধরনের বিষয় শিক্ষণে নারী পুরুষের ক্ষমতা দক্ষতায় কোনো পার্থক্য থাকে না শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো থাকে না 
লিঙ্গগত প্রভেদ অর্থাৎ সেক্স ডিফারেন্স থাকে শুধুমাত্র মেল অর ফিমেলের ক্ষেত্রে সেক্স অর্গানসের দিক থেকে এটা হচ্ছে লিঙ্গগত প্রভেদ বা সেক্স ডিফারেন্স নেক্সট হচ্ছে কি শিক্ষাগত প্রভেদ বা এডুকেশনাল ডিফারেন্স এডুকেশনাল ডিফারেন্সেস হচ্ছে প্রত্যেকের যে পরিবেশ সেম হয় না সেই পরিবেশ অনুযায়ী প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্ব পার্থক্যের সৃষ্টি করে বা ব্যক্তির কর্মনীতি আচরণ ধারা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পেয়ে মানুষ আচরণ মনোভাব অন্যান্য মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয় শিক্ষাগত প্রভেদ অর্থাৎ মানুষের তার জীবনযাত্রার প্রতিটা বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে একটা কথায় আছে যে জীবনে শেখার কোনো শেষ নেই আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আমরা শিখতে পারি আর যখন আমরা একটা জিনিস শিখি শেখার ফলে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তো প্রত্যেকটা ব্যক্তির শিক্ষণের যে লেভেল বা প্রত্যেকটা ব্যক্তির শেখা কিন্তু সেম থাকে না বা তার অভিজ্ঞতা সেম হয় না এদিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নেক্সট হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বৈষম্যের শিক্ষাগত তাৎপর্য এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স অর্থাৎ শিক্ষানীতিতে কিভাবে আমরা প্রয়োগ করব আমরা যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স টপিকটা পড়ে যাচ্ছি আমরা যখন ট্যাট কোয়ালিফাই করে স্কুলে যাব তখন আমরা কিভাবে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সটা ফলো করে স্টুডেন্টদের পড়াবো এডুকেশনাল ইমপ্লিকেশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ওকে তো আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব একজন শিক্ষক কি করতে পারে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা দক্ষতা আগ্রহ মনোভাব অন্যান্য ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন কারণ আমি তো পড়ে গেছি প্রত্যেকটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সেম হয় না বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য হয় তো আমি কি করব সেই ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সটা আগে অবগত হব বা প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর ক্ষমতা দক্ষতা সম্পর্কে অবগত হব নেক্সট হচ্ছে পাঠ্যক্রমের সংগঠন শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি বৈষম্য থাকার জন্য পাঠ্যক্রম সংগঠনের সময় একজন শিক্ষকের শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যক্রম কি হবে নমনীয় ও বৈচিত্র্যময় মানে আমি চাইলে আমার পাঠ আমি যদি চাই বা যদি প্রয়োজন হয় তখন পাঠ্যক্রমকে যাতে পরিবর্তন করা যেতে পারে শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা ব্যক্তিগত বৈষম্য জানা সম্ভব হলেই সে অনুযায়ী শিক্ষণ পদ্ধতিটা নির্ধারণ করা হবে আগে জানতে হবে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা বা ব্যক্তিগত বৈষম্য নেক্সট হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকরণ অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে কি করা হবে শিক্ষার্থীদের একটা গ্রুপিং করা হবে গ্রুপিংয়ের মাধ্যমে তার পাঠদান করানো হবে ব্যক্তিগত নির্দেশনা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সামর্থ্য অনুযায়ী যাতে শিক্ষা অর্জন করতে পারে অ্যাজ এ টিচার আমি কি করব গাইডেন্স দেব ব্যক্তিগত নির্দেশনা দেব রোল অফ টিচার শিক্ষক মহাশয়কে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন হতে হবে শিক্ষক মহাশয়কে বহু ভাষা বহু সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হবে ফলে শিক্ষক মহাশয় সে সকল দিকগুলির প্রতি সচেতন থাকবে কারণ একটা ক্লাসের মধ্যে বিভিন্ন সোসাইটি বিভিন্ন কালচার থেকে স্টুডেন্ট আসবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স থাকবে আমি অ্যাজ এ টিচার কি করতে পারি আমি প্রত্যেকটা কালচার আর প্রত্যেকটা সংস্কৃতি প্রত্যেকটা সোসাইটি সম্পর্কে নলেজ নিয়েই আমাকে ক্লাসে যেতে হবে শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের যে বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে লটস অফ ইনফরমেশান তথ্য সংগ্রহ করে ক্লাসে যাবেন পাঠদানের সময় কি হবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী যে ভাষায় সহমত প্রদান করে সেই ভাষাটাই গ্রহণ করবেন শিক্ষার্থীরা যে ভাষাতে কমফর্টেবল হবে সেই ভাষাটাই ক্লাসে প্রয়োগ করতে হবে যদিও এক্ষেত্রে অনুমোদনকারী বোর্ড বা পর্ষদের পরিচালিত নিয়মাবলীও মেনে চলতে হবে পাঠদান করার সময় যাতে কোনো জাতি সংস্কৃতি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধামূলক আচরণ মানে পয়েন্টটা হচ্ছে পাঠদান করার সময় সকল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধামূলক মনোভাব রাখতে হবে এবং অন্যান্য ভাষা অন্যের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি বর্ণ সম্পর্কে কৌতূহল হয় এমন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে আশা করি ফ্রেন্ডস তোমরা বুঝতে পারছো না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে কোনো শিক্ষার্থী যাতে কোনোভাবে শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের থেকে ভাষাগত সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে নিজেকে পৃথক বা নিঃসঙ্গ বলে মনে না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সকল ধর্ম বর্ণ জাতি সংস্কৃতি ভাষাগত পাশাপাশি অবস্থান করবে যাতে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বা ব্যবস্থা করতে হবে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ক্লাসের কনসেপ্ট 
এখন আলোচনা করব কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আনসার কিছু ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউস আজকের ক্লাসটা তোমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারো বা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আশা করি তোমাদের হেল্প হবে আর এখন আমি কিছু এম সি কিউ আলোচনা করছি এম সি কিউগুলি তোমরা যখন কনসেপ্ট পড়ে এম সি কিউগুলি পড়বে তোমাদের অনেকটাই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে তো শুরু করছি এম সি কিউগুলি ব্যক্তি বৈষম্য হতে পারে প্রথম অপশানে আছে অর্জিত বংশগত বংশগত অর্জিত উভয় এগুলির কোনোটাই নয় ফ্রেন্ডস আমি কনসেপ্টের মধ্যে বলেছিলাম বংশগতি অর্জিত আর সহজাত উভয় হতে পারে তাহলে আমাদের কারেক্ট আনসার কি হবে আমাদের কারেক্ট আনসার হবে সি নেক্সট কোয়েশ্চান নিচের কোনটি ব্যক্তি বৈষম্যের কারণ হতে পারে নিচের কোনটি ব্যক্তি বৈষম্যের কারণ হতে পারে বংশগতিও আছে পরিবেশও আছে বংশগতিও পরিবেশ উভয় আছে এগুলির কোনোটিই নয় আছে আমরা কনসেপ্টের মধ্যে পড়েছিলাম ব্যক্তি বৈষম্যের কারণ হতে পারে আনসার হবে সি অর্থাৎ বংশগতীয় পরিবেশ উভয়ই হতে পারে তো কারেক্ট আনসার কি কারেক্ট আনসার হচ্ছে সি সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার নেক্সট প্রশ্ন একজন শিক্ষার্থী হিসাবে যেটা করার চেষ্টা করবেন সরি একজন শিক্ষক হিসাবে যেটা করার চেষ্টা করবেন অপশানে আছে ব্যক্তি বৈষম্য দূর করা ব্যক্তি বৈষম্যকে অস্বীকার করা শিক্ষার্থীর শিক্ষণজনিত সমস্যার কারণ উপলব্ধি ও সহযোগিতা করা সকল শিক্ষার্থীদের সামনে সমতা আনায়ন করা তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমতা আনায়ন করা আশা করি ফ্রেন্ডস তোমরা বুঝতে পারছো না বুঝলে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কমেন্টগুলি আমি পড়ি এবং তোমাদের কমেন্টগুলি পেয়ে আমি অনেক বেশি খুশি এই কমেন্টগুলি আমাকে প্রতিনিয়ত ইন্সপায়ার করে তোমাদের পজিটিভ কমেন্টগুলির জন্যই আমি ক্লাস করাতে পারছি বা তোমাদের সামনে ক্লাস নিয়ে আসতে পারছি এটার জন্য তোমাদের শুধু পজিটিভ কমেন্টসগুলি রিজনই হচ্ছে তোমাদের এই পজিটিভ কমেন্টসগুলি তোমাদের এতটা ভালোবাসা তোমাদের এতটা পজিটিভ কমেন্টসগুলির জন্যই আমি ক্লাস নিয়ে আসতে পারছি তো তোমরা যারা এখনও আমাদের গ্রুপে জয়েন হোনি তোমরা গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবে কারণ গ্রুপে জয়েন হলে তোমরা তোমরা প্রতিনিয়ত মক টেস্ট দিতে পারবে আর ক্লাসটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে আর শেয়ার করে দেবে যাতে সবাই ক্লাসটা পেয়ে যায় নেক্সট কোয়েশ্চান শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে সমস্যার কারণ ভাষার গঠন কাঠামো ও প্রকৃতি অনুবাদনের সমস্যা শিক্ষার্থীর প্রজ্ঞামূলক বিকাশ ও মাতৃভাষার গুরুত্ব অনুধাবনে শিক্ষার্থীর অনীহা লিঙ্গ ধর্ম জাতিগত কারণে পক্ষপাতমূলক আচরণ এগুলি সব তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে ডি নেক্সট কোয়েশ্চান নাম্বার ফাইভ নিচের কোনটির কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্য থাকতে পারে ভাষা হ্যাঁ ভাষার জন্য লিঙ্গ বৈষম্য ভাষার জন্য সরি ভাষার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় প্রত্যেকের ভাষা সেম হয় না প্রত্যেকের লিঙ্গ সেম হয় না প্রত্যেকের ধর্ম সেম হয় না তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে ডি ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কোয়েশ্চান নাম্বার সিক্স ব্যক্তি বৈষম্যের বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় কারণ এতে করে তিনি অগ্রসর শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোবে মনোনিবেশ করবেন বিদ্যালয় থেকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারের জন্য ব্যবস্থা নেবেন প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা অনুদান করে শিক্ষা প্রদান করবেন এগুলির কোনোটি নয় ব্যক্তি বৈষম্যের বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় কারণ এখানে আনসার কি হবে এখানে আনসার হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা অনুদাবন করে শিক্ষা প্রদান হবে নেক্সট কোয়েশ্চান কোয়েশ্চান নাম্বার সেভেন ব্যাটে ও মোটা মানুষদের বলা হয় এবং লম্বা ও রোগা মানুষদের বলা হয় তো ব্যাটে ও মোটা মানুষদের বলা হয় ল্যাপটমস এবং লম্বা ও রোগা মানুষদের সরি 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 ব্যাটে ও মোটা মানুষদের বলা হয় পিকটিক আর লম্বা ও রোগা মানুষদের বলা হয় এখানে হবে ল্যাপটোসম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চানগুলি ল্যাপটোসম তোমরা যারা নোট ডাউন করছো তোমরা নোট ডাউন করে নেবে বা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আশা করি তোমাদের হেল্প হবে কোয়েশ্চান আনসারগুলি কনসেপ্টগুলি নেক্সট কোয়েশ্চান হচ্ছে যে প্রকৃতির ও টি প্রকৃতির মানুষের কথা কে বলেছেন তো আমাদের কারেক্ট আনসার হচ্ছে ডি অর্থাৎ জোনস কোয়েশ্চান নাম্বার টেন ব্যক্তিত্বের সব সংরক্ষণ হলো একপান্ত্রিক দ্বিপান্ত্রিক 
ত্রিপান্ত্রিক উপরে কোনো ট্রেনে আনসার হবে দ্বিপ্রান্তিক কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার ইলেভেন হচ্ছে কে বুদ্ধির দিক থেকে ব্যক্তিদের ব্যক্তিদের পার্থক্য নির্ণয়ে চেষ্টা করেছেন আমাদের কারেক্ট আনসার হবে এ অ্যালফ্রেড বিনে কোয়েশন নাম্বার টুয়েলভ কে স্মৃতি শক্তি ও ইন্দ্র বুদ্ধের প্রখরতার ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন কারেক্ট আনসার হবে এ অর্থাৎ ক্যাটেল ক্যাটেল ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এ খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশনগুলি কোয়েশন নাম্বার থার্টিন জিন তত্ত্বের জনক বা থিওরি অফ জেনেটিক্স কাকে বলা হয় আমাদের কারেক্ট আনসার হবে গ্রেগর জোহান ম্যান্ডেল কোয়েশন নাম্বার ফরটিন এস এর পুরো নাম কি আমাদের কারেক্ট আনসার হবে সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস অর্থাৎ এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রেন্স কোয়েশনগুলি আবারও বলছি তোমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারো বা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো খুবই ইম্পর্টেন্ট সরি নেক্সট কোয়েশন হচ্ছে কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন এল জি বি টি কিউর ফুল ফর্ম ফুল নেম কি তো এটার আনসার হবে কি লেসবিয়ান গে বাই সেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার অ্যান্ড কোয়েশ্চনিং অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন নারী ও পুরুষের মধ্যে সংরক্ষণ সংক্রান্ত পার্থক্য সম্পর্কে সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে কি বলা হয় এটার কারেক্ট আনসার হবে জেন্ডার স্টেরিও টাইপ নেক্সট কোয়েশন ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষের প্রত্যাশিত আচরণকে কি বলা হয় তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে জেন্ডার ভূমিকা কোয়েশন নাম্বার এইটিন মনোবিদ গ্যাটস কোন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিদের ব্যক্তিকে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন তো আমাদের কারেক্ট আনসার হবে মানসিক গঠন ও দৈহিক গঠন সহজাত ক্ষমতা অর্জিত ক্ষমতা ইচ্ছাশক্তি ও ভাবাবেগ অর্থাৎ ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আনসার হচ্ছে ডি এটার আনসার ডি ওকে ফ্রেন্ডস তোমাদের যদি ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে তোমরা একটা লাইক করে দেবে আর ক্লাসটা শেয়ার করে দেবে যাতে প্রত্যেকেই ক্লাসটা দেখতে পারে কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন নিচের কোনটি ব্যক্তিগত বৈষম্যের অর্জিত বৈশিষ্ট্য সামাজিক বৈষম্য কৃষ্টিগত বৈষম্য প্রাক্ষবিক বৈষম্য শিক্ষাগত বৈষম্য তো আনসার হবে ডি আজকের স্লাইডের লাস্ট কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি নিচের কোনটি ব্যক্তিগত বৈষম্যের অনর্জিত বৈষম্য দৈহিক বৈষম্য মানসিক বৈষম্য মেজাজগত বৈষম্য এগুলির সবগুলি তো কারেক্ট আনসার হচ্ছে আমাদের ডি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ডি হচ্ছে কারেক্ট আনসার সো ফ্রেন্ডস আজকের ক্লাসটা কনসেপ্ট আর এমসিকিউ সবটাই ইম্পর্টেন্ট তোমরা যদি ক্লাসটা নোট ডাউন করে রাখো বা তোমরা ক্লাসটার স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আশা করি এক্সামের সময় তোমাদের হেল্প হবে আজকের ক্লাসটা আমি আবার আর একটু তোমাদের স্লাইডগুলি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আর তোমাদের অনেক বেশি ধন্যবাদ যে তোমরা পজিটিভ কমেন্টসগুলি দিচ্ছ এই পজিটিভ কমেন্টসগুলির জন্যই আমি ক্লাস নিয়ে আসতে পারছি তোমাদের অনেক 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 বেশি ধন্যবাদ এবং তোমাদের কমেন্টগুলি আমি প্রতিনিয়ত পড়ছি তো আমি চেষ্টা করছি তোমাদের সামনে সহজভাবে ক্লাস নিয়ে আসার জন্য এবং আশা করি তোমাদের কনসেপ্টটা অনেকটাই ক্লিয়ার হবে ক্লাসগুলি দেখার পর তো ক্লাসগুলি করার পরে কিছু এম সিকিউ আছে এম সিকিউগুলি বা কোয়েশনস আনসারগুলি তোমরা প্র্যাকটিস করে নেবে তোমাদের কনসেপ্টটা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং তোমরা এখনও যারা আমাদের আরডিএন সেন্টারের বা আরডিএন চ্যানেলের জি থ্রি জি থ্রি গ্রুপের মধ্যে জয়েন হও নি তোমা তোমরা ইমিডিয়েট গ্রুপের মধ্যে জয়েন হয়ে যাও কেননা তোমরা যখন গ্রুপে জয়েন হবে তোমরা প্রতিনিয়ত মক টেস্ট দিতে পারবে ডেলি মক টেস্ট হচ্ছে এই মক টেস্টগুলি তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে তো তোমরা যারা এখনও গ্রুপে জয়েন হো নি তোমরা ইমিডিয়েট জয়েন হয়ে যাও আর যারা অলরেডি জয়েন আছো তোমরা অন্যদেরকে জয়েন হতে হেল্প করে দেবে এবং তোমরা প্রতিনিয়ত কনসেপ্টগুলি পড়ার পর প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান স্ল্যাশ ওমেন পারফেক্ট যে প্র্যাকটিস করতে জানে সেই পারফেক্ট হয় তো তোমরা প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করবে আর তোমাদের কিছু কনফিউশন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং ক্লাসটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবে এবং ক্লাসটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দেবে আর শেয়ার করে দেবে তো দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে অন্য আরেকটা ক্লাসে